హలో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఇంగ్లీష్ విత్ శామ్స్ నేను మీ శామ్స్ అందరూ బాగున్నారా ఆలస్యం చేయకుండా మనం ఎడిటోరియల్ అనాలిసిస్లోకి వెళ్ళిపోదాము మీ అందరికీ తెలుసు నేను చేస్తున్న ఈ ప్రయత్నం యొక్క ఉద్దేశం ఇంగ్లీష్ ప్రొఫిషియన్సీ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి సో ఎడిటోరియల్ అనాలిసిస్ అనే కానీ జనరల్గా మన అందరం కూడా ఆర్టికల్ని నేను చాలా క్లియర్గా లైన్ టు లైన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానని ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు వారి కోసం నేను ప్రతి వీడియో బిగినింగ్లో ఒక డిస్క్లైమర్లా కూడా ఇస్తున్నాను నా యొక్క ఎజెండా ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడం అందుకే ఛానల్ మీరు చూసారు పేరు ఇంగ్లీష్ విత్ శామ్స్ అయితే ఆ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడానికి న్యూస్ పేపర్ రీడింగ్ అనేది ఒక ఆయుధం అయితే ఆ న్యూస్ పేపర్లో వచ్చిన ఆర్టికల్స్ అర్థం అవ్వాలంటే కూడా కొంత బేసిక్ నాలెడ్జ్ అనేది ఉండాలి అదే నేను చేస్తున్న ప్రయత్నం నేను హిందూ పేపర్ నుంచి వస్తున్న ముఖ్యమైన ఆర్టికల్స్కి సంబంధించి అందులో ఉన్న కంటెంట్ని చాలా క్లుప్తంగా రెండు మూడు పాయింట్స్లో మీకు పరిచయం చేసేసి నేను ఇంగ్లీష్కి సంబంధించిన వొకాబులరీ గ్రామర్ లాంటి విషయాలు మీతో షేర్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను మీరు చేయవలసింది ఏంటంటే నేను వీడియోలో ఏవైతే చెప్తున్నావు జాగ్రత్తగా వినండి రన్నింగ్ నోట్స్ రాసుకోండి అది కంప్లీట్ అయిన తర్వాత నేను ఈ ఆర్టికల్ని మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో షేర్ చేస్తున్నాను దాన్ని తప్పక చదవండి నేను లైన్ టు లైన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయట్లేదు మళ్ళీ చెప్తున్నాను నేను ఆర్టికల్కి సంబంధించిన కంటెంట్ని జస్ట్ క్లుప్తంగా మీకు పరిచయం మాత్రమే చేస్తున్నాను కానీ ఈ ఆర్టికల్ అర్థం అవ్వడానికి కావాల్సిన ఆయుధాలు నేను మీకు అందిస్తున్నాను ఏంటి ఆయుధాలంటే ఇందులో ఉన్న వొకాబులరీ అలాగే గ్రామర్కి సంబంధించిన కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలు కాబట్టి మీరు ఆ ఆర్టికల్ని చదివి మీ కాంప్రహెండింగ్ ఎబిలిటీని మీరు డెవలప్ చేసుకోండి ఇక లేట్ చేయకుండా మన ఇంగ్లీష్ విత్ శామ్స్ అనే ఛానల్లో ఎడిటోరియల్లోకి వెళ్ళిపోదాం మీరు చూస్తున్నారు ఒక ఎడిటోరియల్ రీసెంట్గా హిందూ పేపర్లో వచ్చిన ఆర్టికల్ అమ్మా ఇది ఎకానమీకి సంబంధించిన ఆర్టికల్ సాధారణంగా ఎకానమీ ఆర్టికల్స్ అనగానే అర్థం అవ్వవు అన్న ఒక అపోహ చాలామందికి ఉంటుంది నో యుర్ రాంగ్ ఎప్పుడైనా మనకు ఒక ఆర్టికల్ అర్థం కాకపోవడానికి రెండు కారణాలు ఉంటాయి ఒకటి నాకు అసలు ఆర్టికల్ దేని గురించి మాట్లాడుతున్నారో అందులో ఉన్న కాంటెక్స్ట్ ఏంటో కొంచెం కూడా తెలియకపోతే నాకు అది అర్థం కాదు రెండోది ఆ ఆర్టికల్లో ఉన్న లాంగ్వేజ్ ప్రొఫిషియన్సీ కొంచెం హై స్టాండర్డ్ ఉంటే హై స్టాండర్డ్ వొకాబులరీ కానీ నాకు అర్థం కాని గ్రమిటికల్ స్ట్రక్చర్స్ కానీ కనిపిస్తే కూడా నాకు అది అర్థం కాదు సో రెండు బ్యారియర్స్ ఉంటాయి మనకి అర్థం అవ్వకపోవడానికి ఒకటి లాంగ్వేజ్ బ్యారియర్ ఇంకొకటి నాలెడ్జ్ బ్యారియర్ అంటాం సరే సో నేను లాంగ్వేజ్ బ్యారియర్ని తొలగించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను బట్ బిఫోర్ దట్ ఈ ఆర్టికల్ని మీకు పరిచయం చేయాలి కాబట్టి చాలా ప్రిసైజ్గా మాత్రమే చెప్తాను ఆర్టికల్ని మీరు చదవండి ఏం లేదమ్మా మనందరికీ తెలుసు గత కొద్ది సంవత్సరాల నుంచి కూడా ఇండియన్ ఎకానమీ పరిస్థితి అంత పాజిటివ్గా లేదన్న విషయం మనందరికీ తెలుసు సో రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఖచ్చితంగా ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ద బ్యాంకర్స్ బ్యాంక్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఎప్పటికప్పుడు ఏదో ఒక డెసిషన్ తీసుకుని ఎకానమీని ఆన్ ట్రాక్ తీసుకురావడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటుంది అందులో భాగంగానే ఈ ఆర్టికల్ సింపుల్గా చెప్పాలంటే రీసెంట్గా రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాకి సంబంధించిన ఎంపీసీ అంటే మానిటరీ పాలసీ కమిటీ ఒక డెసిషన్ని తీసుకున్నారు సో ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ని పెంచడం వల్ల రెపో రేట్స్కి సంబంధించిన కొన్ని చేంజెస్ కూడా వాళ్ళు చేశారు అలా చేయడం గల కారణం ఇన్ఫ్లేషన్ని తగ్గించే ఉద్దేశం దానికి సంబంధించిన ఆర్టికల్ ఇది నిజం చెప్పాలంటే ఈ ఆర్టికల్లో లాంగ్వేజ్ స్టాండర్డ్ కంటే టెక్నికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది అది కామన్ ఎకానమీ ఆర్టికల్స్లో ఎప్పుడు కూడా మనకి టెక్నికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక రకంగా చెప్పాలంటే జీకేకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ ఫిగర్స్ పర్సంటేజెస్ లాంటివి నేమ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ లాంటివి అంటే మీరు కరెంట్ అఫైర్స్ రాసుకోవడానికి చాలా పనికి వచ్చే ఆర్టికల్ ఇది అయినా కూడా నేను మీకు ఆర్టికల్ని చాలా సింపుల్గా చెప్పాను మానిటరీ పాలసీ కమిటీ తీసుకున్న డెసిషన్కి సంబంధించిన ఆర్టికల్ ఇది సో మానిటరీ పాలసీ కమిటీ ఇన్ఫ్లేషన్ని తగ్గించడానికి కొన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తుంది దానికి సంబంధించిన ఆర్టికల్ ఇది చాలా ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఒక్కసారి చదవండి చాలు ఖచ్చితంగా అర్థమవుతుంది ఇక మనం ఈ ఆర్టికల్లో ఉన్న కొన్ని ముఖ్యమైన వొకాబులరీ మాత్రం డిస్కస్ చేద్దాం చాలా జాగ్రత్తగా వినండి ఏ వొకాబులరీ అయితే నేను చెప్తున్నానో జాగ్రత్తగా వినండి చూడండి స్టీమింగ్ గ్రోత్ అన్నారు నేను ఈ వో ఈ వర్డ్స్ నేను సపరేట్గా కూడా రాస్తాను కనిపించకపోతే కంగారు పడకండి స్టీమింగ్ గ్రోత్ ఎస్టీవై ఎంఐఇ ఐఎన్జి ఏమన్నారు ఎస్టీవై ఎంఐఇ ఐఎన్జి స్టీమింగ్ గ్రోత్ అంటే ఏమి లేదమ్మా స్టీమింగ్ గ్రోత్ అంటే ఎస్టీవై ఎంఐఇ ఐఎన్జి అంటే గ్రోత్ని ఆపడం చూడండి ఏమన్నారు ఏ రేట్ ఇంక్
దేనికి టు ప్రివెంట్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఫ్రమ్ స్టీమింగ్ గ్రోత్ ఆగిపోతున్న ప్రోగ్రెస్ నుంచి కాపాడడానికి సో స్టీమింగ్ గ్రోత్ అంటే ఆగిపోతున్న ఎదుగుదల ఆగిపోతున్న ప్రోగ్రెస్ సో స్టీమింగ్ అంటే కంట్రోల్ హిండర్ అంటాం కదా హిండర్ అబ్స్ట్రాక్ట్ అంటాం కదా అబ్స్ట్రాక్ట్ ఇక చూస్తే మనకి ఇందులో ఎస్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మానిటరీ పాలసీ ఆన్ ఫ్రైడే రైజ్డ్ ద బెంచ్ మార్క్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఇవన్నీ కూడా సాధారణంగా మనకు వచ్చే ఎకానమీ రిలేటెడ్ టెర్మినాలజీ అంటాం ఇక బ్యాటిల్ బ్యాటిల్ అంటే నేను చెప్పాలా చెప్పండి ఎంత సింపుల్ వర్డ్ కదా బ్యాటిల్ అంటే ఫైట్ బ్యాటిల్ అంటే యుద్ధం అంటాం దేనికి యుద్ధం చేస్తున్నారు టు రెయిన్ ఇన్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ వొకాబులరీ టు రెయిన్ ఇన్ ఇన్ఫ్లేషన్ టు రెయిన్ ఇన్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే కూడా ఇన్ఫ్లేషన్ ని అదుపు చేసే ప్రయత్నం టు రెయిన్ ఇన్ అంటే కంట్రోల్ హిండర్ అంటాము సో త్రీ ఇంపార్టెంట్ వొకాబులరీ వచ్చే దట్ హ్యాస్ పెర్సిస్టెంట్లీ రిమైండ్ చాలా కాలం నుంచి ఇన్ఫ్లేషన్ అలా ఎక్కువ పర్సంటేజ్ లోకి వెళ్ళిపోయి అక్కడే ఆగిపోయింది అంటున్నారు సో పెర్సిస్టెంట్ అంటే ఏంటమ్మా కాన్స్టెంట్ కన్సిస్టెంట్ అంటాం పెర్సిస్టెంట్ అంటే కన్సిస్టెంట్ కాన్స్టెంట్ అంటాం ఓకే పెర్సిస్టెంట్ అంటే కాన్స్టెంట్ లేదా కన్సిస్టెంట్ నాకు చాలా ఇష్టమైన వర్డ్ ప్రిస్క్రైబ్ వాట్ ఈస్ మెంట్ బై ప్రిస్క్రైబ్ ఇదేమి కష్టమైన వర్డ్ అయితే కాదు మనలో చాలా మంది డాక్టర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు డాక్టర్స్ ఏం చేస్తారు మెడిసిన్స్ ని ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారు అంటే సజెస్ట్ ప్రిస్క్రైబ్ అంటే సజెస్ట్ మీకు విషయం చెప్పమంటారా ప్రిస్క్రైబ్ అంటే సజెస్ట్ లేదా ఎంకరేజ్ దానికి ఆపోజిట్ తెలుసా ప్రొస్క్రైబ్ పిఆర్ఓ ప్రొస్క్రైబ్ అంటే నిషేధించడం ప్రొస్క్రైబ్ అంటే ప్రివెంట్ అంటాం ఓకేనా ప్రొస్క్రైబ్ అంటే ప్రివెంట్ అంటాం రైట్ ఇక ఇవన్నీ కూడా సింపుల్ గా మనం చక్కగా డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగింది మీరు రన్నింగ్ నోట్స్ మాత్రం తప్పనిసరిగా రాసుకోండి రన్నింగ్ నోట్స్ ఈజ్ ఏ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ హ్యాబిట్ తర్వాత రాసుకుందాం అనుకుంటే ఆ తర్వాత మనం రాసుకోకపోవచ్చు రాసుకోలేకపోవచ్చు ఇక మనం కానీ ఇందులో తీసుకుంటే వారెంటెడ్ ఏ రేట్ కట్ వారెంటెడ్ అంటే షూర్ అని అంటాం వారెంటెడ్ అంటే ఏంటంటే షూర్ ఖచ్చితంగా వారెంట్ అంటాం కదా షూర్ ఖచ్చితంగా ఎఫ్ఫర్మ్ చేయడం అంటాం వారెంటెడ్ అంటే ఎఫ్ఫర్మ్ చేయడం అనమాట ఎఫ్ఫర్మ్ చేయడం ఇలా కానీ చూసుకుంటూ వెళ్తే ంగ్ బిహైండ్ అంటే నేను చెప్పాలా చెప్పండి ఒక అడుగు వెనక ఉండడం మనం కామన్ గా వాడే ఎక్స్ప్రెషన్ కదండి ఎలా ఉంది నీ ప్రిపరేషన్ హౌ ఈస్ ప్రిపరేషన్ గోయింగ్ నో సర్ ఫర్ సమ్ రీజన్స్ ఐఎమ్ ల్యాగింగ్ బిహైండ్ మై కాంపిటేటర్స్ నేను ఒక అడుగు వెనక ఉన్నాను అంటాం ల్యాగింగ్ బిహైండ్ అంటాం ఏమంటాము ల్యాగింగ్ బిహైండ్ అంటాము ఇలా మనం చూసుకుంటూ వెళ్తే నెక్స్ట్ ఉన్న వొకాబులరీ ఏంటో చూద్దాం నేను ఈ వీడియోలో మీకు అట్లీస్ట్ ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్ ని డిస్కస్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను క్యూమ్యులేటివ్ ఇంక్రీజ్ అంటే వేగంగా పెరిగేది క్యూమ్యులేటివ్ క్యూమ్యులేటివ్ అంటే సంథింగ్ దట్ ఇంక్రీజెస్ వెరీ ఫాస్ట్ క్యూమ్యులేటివ్ అంటే ఏంటమ్మా సంథింగ్ దట్ ఇంక్రీజెస్ వెరీ ఫాస్ట్ అక్నాలెడ్జ్ చేయడం అంటే నేను చెప్పాలా చెప్పండి మీ అందరికీ బాగా తెలుసు ఎగ్రీ చేయడం అక్నాలెడ్జ్ చేయడం అంటే ఎగ్రీ చేయడం ఇది కామన్ గా మన డే టు డే లైఫ్ లో కూడా వాడుతూ ఉంటాము అక్నాలెడ్జ్మెంట్ అంటే ఎగ్రీ చేయడం ఒప్పుకోవడం పర్మిషన్ ఇవ్వడం అని కూడా అంటాము ఫోర్కాస్ట్ అంటే ప్రెడిక్ట్ అదేమీ పెద్ద కష్టమైన వర్డ్ కాదు వెదర్ ఫోర్కాస్ట్ అనేది మనం బాగా రెగ్యులర్ గా కూడా బాగా తెలిసిన వర్డ్ అదే విధంగా ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ వొకాబులరీ వచ్చింది పెగ్గింగ్ రిటైల్ ప్రైస్ సాధారణంగా ఎకానమీ లాంగ్వేజ్ లో ఎకానమీ లాంగ్వేజ్ లో పెగ్గింగ్ అన్నాము అంటే ఒక రేట్ ని ఫిక్స్ చేయడం దీనికి రెండు రకాలుగా ఉంటాయి ఎక్స్పెక్టెడ్ అంటాము ఊహించే ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇంకొక అర్థం ఏంటంటే పెగ్గింగ్ అంటే ఒక రేట్ ని ఫిక్స్ చేయడం ఫిక్స్ ఏ పర్టికులర్ రేట్ అంటాం మనం ఫిక్స్ ఏ పర్టికులర్ రేట్ ఇక తర్వాత చెప్పేది మీ అందరికీ తెలుసు టాలరెన్స్ అంటే భరించే శక్తి టాలరెన్స్ అంటే ఏంటమ్మా భరించే శక్తి ఇలా మనం చూసుకుంటూ వెళ్తే గెట్టింగ్ అన్మూర్డ్ గెట్టింగ్ అన్మూర్డ్ వాట్ ఈస్ మెంట్ బై అన్మూర్డ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ అన్మూర్డ్ అంటే ఏంటి వాట్ ఈస్ మెంట్ బై అన్మూర్డ్ అన్మూర్డ్ అంటే కన్ఫ్యూజ్డ్ అన్సటైన్ హీఈస్ గెట్టింగ్ అన్మూర్డ్ లేదంటే యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ వెల్ టు అవాయిడ్ గెట్టింగ్ అన్మూర్డ్ అబౌట్ యువర్ కెరియర్ నువ్వు నీ కెరియర్ విషయంలో సందిగ్ధంలో పడకుండా ఉండాలంటే బాగా ఇప్పుడే కష్టపడాలి అన్మూర్డ్ అంటే గెట్టింగ్ కన్ఫ్యూజ్డ్ లేకపోతే అన్సటైన్ అని కూడా అంటాము గెట్టింగ్ కన్ఫ్యూజ్డ్ లేకపోతే అన్సటైన్ అని కూడా అంటాము 
ఇదిగోండి ఇందాక చెప్పిన వర్డ్ మళ్ళీ వచ్చింది స్టీమింగ్ గ్రోత్ అంటే ఆగిపోతున్న ప్రోగ్రెస్ హిండరింగ్ కంట్రోలింగ్ అంటాము బై రిటార్డింగ్ కన్జంప్షన్ రిటార్డింగ్ అంటే ఆలస్యం చేయడం డిలే చేయడం అంటాం రిటార్డింగ్ అంటే ఏంటమ్మా డిలే చేయడం ఆలస్యం చేయడం డిలే చేయడం ఆలస్యం చేయడం అంటాము ఓకే ఇలా మంచి మంచి వొకాబులరీ ఉన్నాయండి నేను ఎప్పుడు చెప్తాను నేను ఎప్పుడు చెప్తాను ఎన్ని వర్డ్స్ నేర్చుకుంటున్నామని కాదు గుర్తు పెట్టుకునేలాగా ఎలా నేర్చుకుంటున్నాము నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్లో దాదాపు అన్నీ కూడా మనకి తెలిసిన వర్డే ఉన్నాయి సర్జ్ సర్జ్ అంటే ఏంటమ్మా సర్జ్ అంటే ఇంక్రీజ్ కదండి సర్జ్ సర్జ్ మీన్స్ వాట్ ఇంక్రీజ్ సర్జ్ మీన్స్ వాట్ ఇంక్రీజ్ రైట్ అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ ప్రాంప్ట్ ప్రాంప్ట్ అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఫోర్స్ అనొచ్చు ప్రాంప్ట్ చేయడం అంటే ఎంకరేజ్ అనొచ్చు లేదంటే కారణం అవ్వడం అనమాట హీస్ ద సజెషన్ ప్రాంప్టెడ్ మీ టేక్ దిస్ డెసిషన్ అతని సలహా నాకు ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడానికి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసిందని కూడా అంటాం ఫోర్స్ చేసిందని కూడా అంటాం ప్రాంప్ట్ చేసిందని కూడా అంటాం అయితే మనుషుల్లో కూడా మనం ప్రాంప్ట్ అనే ఒక యాడ్జెక్టివ్ వాడతాం అతను చాలా ప్రాంప్ట్గా ఉంటాడండి ప్రాంప్ట్గా అంటే కరెక్ట్గా ఉంటాడు పర్ఫెక్ట్గా ఉంటాడు అలా మీనింగ్ వస్తుంది అనమాట ఇలా మనం చూసుకుంటూ వెళ్తే రిమైనింగ్ అన్నీ కూడా మనకి చాలా సింపుల్ సింపుల్ వొకాబులరీ ఉన్నాయి రైట్ నెక్స్ట్ ఏమైనా ఇంపార్టెంట్ వొకాబులరీ ఉన్నాయేమో చూద్దాము ఇదిగోండి చూడండి డిస్క్వైటింగ్లీ అన్నారు ఏమన్నారు డిస్క్వైటింగ్లీ డిస్క్వైటింగ్లీ అంటే ఏంటి వాట్ ఈస్ మెంట్ బై డిస్క్వైటింగ్లీ చూడండి లైన్ చూస్తే మీకు ఇది బాగా అర్థమవుతుంది వాళ్ళు ఈ లైన్లో ఏమన్నారంటే ఒకసారి చదవండి మిస్టర్ దాస్ రిమార్క్ డిస్క్వైటనింగ్లీ అంటే శాడ్ అనే అర్థం వస్తుంది లేకపోతే మనకి శాడ్ అనే మీనింగ్ ఉంటుంది డిస్టర్బ్డ్ అనే మీనింగ్ కూడా ఉంటుంది చూడండి డిస్క్వైటింగ్లీ అన్నాను డిస్క్వైటింగ్లీ క్యూయుఐఈఎన్టిఎల్వై డిస్క్వైటింగ్లీ డిస్క్వైటింగ్లీ అంటే డిస్టర్బింగ్లీ అని కూడా అంటాం బాధతో అని కూడా అంటాం టిఐఎన్జిఎల్వై డిస్క్వైటింగ్లీ ఓకేనమ్మా సో డిస్క్వైటింగ్లీ అంటే ఏంటంటే నాన్న డిస్టర్బింగ్ అంటాం ఏమంటాము డిస్టర్బింగ్ డిస్క్వైటింగ్లీ అంటే ఏంటమ్మా డిస్టర్బింగ్ శాడ్ డిస్టర్బింగ్ శాడ్ డిస్క్వైటింగ్లీ అంటాం మనం వెరీ ఇంపార్టెంట్ వొకాబులరీ నాన్న డిస్క్వైటింగ్లీ అనేది ఇలా మనం చూసుకుంటూ వెళ్తే తర్వాత చూడ ఇక్కడ మనకి ఉపెండెడ్ ఆర్ అపెండెడ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ వొకాబులరీగా నేను దీన్ని పిలుస్తాను ఉపెండెడ్ లేదా అపెండెడ్ అంటే ఏంటి అంటే రివర్స్ అయిపోవడం అమ్మ ఉపెండ్ అయిపోవడం అంటే సంథింగ్ కంప్లీట్లీ రివర్స్ హెడ్ టైల్ టైల్ హెడ్ పొజిషన్లోకి తారుమారు అయిపోవడం అంటాం కదా దట్ ఈస్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ కాల్ ఉపెండెడ్ లేదా అపెండెడ్ అంటాము మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఈ ఆర్టికల్లో కొన్ని వొకాబులరీ అయితే ఉన్నాయి బట్ ఐఎమ్ లిమిటింగ్ మై సెల్ఫ్ టు దీస్ వొకాబులరీ టుడే గ్రామర్కు సంబంధించి ఈ ఆర్టికల్లో వెరీ ఇంపార్టెంట్ రూల్స్ ఏమీ లేవనే చెప్పచ్చు ఉంటే ఖచ్చితంగా నేను మీతో సపరేట్ వీడియోలో నేను కూడా డిస్కస్ చేస్తాను ఈ వీడియోలో నేను చెప్పిన ఇంపార్టెంట్ వొకాబులరీ మాత్రం మీ నోట్స్లో ఖచ్చితంగా రాసుకోండి రన్నింగ్ నోట్స్ ఈజ్ ఎ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఇక వీడియో ఎండ్ చేసే ముందు మీకు తెలుసు ఎప్పటిలాగే త్రీ వొకాబులరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్ వర్డ్స్ ఆఫ్ ద డే నేను మీకు ప్రకటిస్తున్నాను ఆ త్రీ వర్డ్స్తో మంచి మంచి ఎగ్జాంపుల్స్ని తయారు చేసి కమెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి ఓకేనా మీరు పెట్టే మెసేజెస్ కోసం కమెంట్స్ కోసం శ్యామ్ సార్ ఖచ్చితంగా వెయిట్ చేస్తారు మీరు స్టీమింగ్ అనే ఒక వొకాబులరీతో ఒక మంచి ఎగ్జాంపుల్ని తయారు చేయాలి మీ ఓన్ ఎగ్జాంపుల్ని తయారు చేయండి మీ ఓన్ ఎగ్జాంపుల్ని తయారు చేయండి అలాగే నెక్స్ట్ డిస్క్వైటింగ్లీ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ అమ్మా డిస్క్వైటింగ్లీతో కూడా ఒక మంచి ఎగ్జాంపుల్ తయారు చేయండి అన్మూర్డ్ అంటే ఏంటో చెప్పాను గుర్తుందా అన్మూర్డ్ అంటే కన్ఫ్యూజ్ లేకపోతే అన్సర్టైన్ అంటాము ఈ త్రీ వర్డ్స్తో మంచి మంచి ఎగ్జాంపుల్స్ని తయారు చేసి రైట్ నావ్ కమెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు ఉపయోగ ఉపయోగపడిందని అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుస్తాను ముఖ్యమైన ఆర్టికల్స్లో ముఖ్యమైన వొకాబులరీ గ్రామర్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ని మీతో నేను షేర్ చేసే ఈ ప్రయత్నం మీకు ఉపయోగపడుతుందని అనుకుంటున్నాను ఈ త్రీ వర్డ్స్తో మంచి ఎగ్జాంపుల్స్ని ఇప్పుడే పంపండి విష్ యూ వెరీ గుడ్ లక్ అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్ సైనింగ్ ఆఫ్ మీ శ్యామ్ సార్